《非凡医者》由特伦苏冠名播出，沙漠有机就是更好有机。蛮福电池三十年销量领先，升级智能环四代，提醒您正片即将开始。说呀，有事儿。十二床手术挺麻烦的。是。那您需要我的协助吗？不需要。主任，我想参与这次手术，我能帮上忙。主任。其实我挺佩服您的。您和马兰主任是我们医院的金童玉女，我们都知道您对马兰主任特别好。您对十二床这样，是有情有义，真的，我特别理解您。如果您有需要我的地方，我一定全力以赴。任远，今天由你来送检，送检的结果对这个手术非常重要，明白了吗？明白。那贺彤呢？你去通知贺彤，让他今天做餐助。那陈辉呢？陈辉不用来了。主任回来了。这么重要的手术，上上下下都很重视，差点迟到啊！啊。姓名林敏如。知道做什么手术吗？乳腺癌。主刀医生知道是谁吗？刘正培。我把你扶上手术台，慢点。主任，准备好了。睡一觉就好了，嗯，来躺好，准备麻醉。再次确认患者信息：姓名李敏如，诊断。乳腺癌手术名称：乳腺癌保乳手术。侧别：左侧。手术开始。纱布。肿瘤已切除。准备切除肿瘤边缘组织。宋经理，麻烦快点，手术正在进行，刘主任的手术。阳性。
，谢谢。宋姐，我猜这次一定是阴晴。张阿姨，帮。主任，三点钟签约还是要行。再见。再见，主任，要不要改为全签数？再往三点钟方向签，保鲁的价值就不大了。我想再试最后一次，这次把前哨淋巴结一起送去。老公，开始。喷射性出血，可能损伤了小动脉。纱布压一下，继续送去。也止不住，找不到明确出血点啊！血压目前八十五十，血红蛋白七十五。纱布，止血，可能再宽一点。可以再快一点吗？你这是赶着投胎呀、啊？你再快，你也得给我们时间吧。打开一点，再开看不见。找到了，这个钱。电晶止血，就止住。两个单位缝细胞，确认阴性，全场淋巴结活检阴性。缝合吧，我来，我来吧。整一个，不喝，开都开了。哎，我想喝点热乎的。怎么了？最近有点累吧？哎，晨会还添乱。让他自生自灭吧。我送你回家，很晚了。我还得帮王老师值班呢，而且你不是要录吗？算了。行。这不能摘口罩，戴上。
上来给你泡好了。这电梯人特别多，房间扫手人就不行。追他，追他，走。关于普云医院试点深化医疗改革的意见，为全面贯彻落实院领导关于本院在医疗发展，说重点吧。重点啊。重点就是今年的住院医师制度改革，咱们科只有两个留院名额。也就是说，陈辉愿意合同，你们三个在年底考核的时候只能留下两个。当然，我不希望你们因为这个通知，思想上有什么负担。我不希望你们互撕啊！好好工作，何总，嗯，说说你的看法。我听到这个消息，我突然有点心疼他们俩。自我感觉良好，爷爷。我觉得呢，二位首先要感谢我的不杀之恩。但是在工作上，肯定比他们俩超过一大截一个女孩有这心情还挺好的啊！陈辉，我不走，我要当外科医生。<笑>腰膝软，久可喘。虫草菌粉金水宝带您进入正片内容。人手都不够，还要淘汰，那直接住手术室得了，不用回家。听说咱们已经是全院淘汰率最低的了，而且只动新人，别的科直接开老人。是，哎，我来，我来。哎，主任，我坐起来了啊。今天感觉怎么样？还行。检查结果出来了啊，您这是良性的。恢复的还挺好的，挺好。嗯，行，不用太担心了。那个派的给约了吧？啊，约了，昨天上午。我这可以不用做了，问题不大。不做了啊。好，您这就就算是不好，也不用太担心啊。这个甲状腺是这里边最轻的一个。那那女孩是不是新来？那你好好休息，赶紧长得好看。笑了，笑起来真好看。早看见了。哎，你怎么样？咱们可终于来新的医生。来，主任。人呢？随即把病人找回来。不在。哦，不用找了。麻烦您过来一下。就他。你哪位啊？不好意思啊，不好意思，不好意思，我我就是这床的病人。嗨，我一直以为是你学生呢，这跟在后头。我以为是贺彤的同学呢，不是吗？我不认识啊。我以为别的科室的，那你这衣服哪儿来的？谁给你的呀？对不起，对不起，主任，衣服是我借给他的。我以为帮了他，就等于帮咱们医院做了宣传。什么宣传？刘医生，我是接了一个戏，就是医疗题材的，正好演一个外科医生。我这不生病了吗？我就想。顺便体验一下生活。哦，您您您您是演员啊？啊。哎，小白，他真是演员啊，不是隔壁金星哥跑来串门的朋友。我妈都看过他演的电视剧，你又不看电视剧？不提了，不提了。
。呃，是我那个前两年我我我歇了两年，我没怎么拍戏。嗯，这是我付出的第一部戏。刘主任，我特别崇拜您。您不光是院里的一把刀，您还是咱们省里外科的第一把刀，在全国都是特别有名。我今天跟您一块查房，我发现您不光是医术高明。关您气质还特别好，我就想您能不能教教我，就是刘主任，我觉得您能帮我了，就是怎么样可以养好一名医生？嗯，要把一名医生养好的话，一一个医生该具备着什么样的？啊，我们就是一群普通的外科医生，没您说的那么夸张。现在是上班时间，这里是医院，对不起，我不能配合您。下班以后再说。啊，咱们来聊聊您的病情吧。老刘上头了，好吧，没见过他这样。白主任，您给介绍一下病情吧。啊，呃，患者昨晚入院，体温过高，寒颤发汗，检查结果显示甲状腺问题非常严重，呃，压迫呼吸道，随时可能会休克。没有吧？有这么严重吗？三位年轻医生，说一下你们的治疗方案。我建议他做视频超声术，效果很好，主要是不会影响美观，毕竟是演员嘛。这个好，这个好。陈慧。贺同医生的治疗方案周期长，极有可能出现甲状腺相。什么是甲状腺相啊？这个在我们临床上啊。哎，主任，这病人还穿着医生的衣服呢，这么看病不合适吧？要不然您先把衣服还给我们。哦，对。那咱们回避一下。什么是甲状微相啊？要开刀吗？我好了。请问您怎么称呼？哥，我叫张可佳。啊，别叫了。叫我刘医生就可以了。好的，刘哥。王哥，你看我哪儿病呢？你给我治治呗。哎呦，不要叫我哥，叫我刘医生啊。<笑>哎，我叫童哥。你这怎么认识那个混在我们队伍里的女医生？就张可佳的。早上查房的时候，我就觉得不太对。嗯，我老能闻见股不怎么熟悉的香水味儿。以后叫你警犬小童得了呗。怎么说话呢你？我一开始以为是他或者白医生，后来我凑近他俩闻了一下，不是他俩，于是我就注意到这个人。开始我以为他是新来的住院医，后来进了张可家的病房，我看见柜子上正好摆着这块香水，所以就是他，没跑。还不熟悉呢，你对这款香水可太熟了吧？给不少姑娘送过吧？这个问题你们年轻人单聊。<笑>怎么着？吃醋了？要不送你一瓶？行，我要大瓶。您这个病我们初步判断是甲亢啊，如果检查结果不好的话，是需要手术的。您家属来了吗？我自己签字行吗？不行。那我经纪人签字行吗？也不行，得直系亲属。我爸妈年纪大了，我怕他们担心。理解。那这手术得恢复多久啊？一个月吧。一个月啊？啊，至少一个月。一个月太久了，下周我那戏就开机了。我刚才已经说过了，你这个病随时有休克的危险，听得懂吧？听得懂。下午有两个检查，等结果出来了，我们再定治疗方案，好不好？那就是有其他的方法。保守治疗的方案是有的，但还是要等检查结果。这样您先休息，回头我们琢磨琢磨。哎，拜托了，拜托了。哎，林哥，您客气。哎，刘哥，我躺在这儿挺无聊的，您能让我跟着您一块儿学习学习，观察观察？安排一下。多久了这个伤口？一周。怎么搞的？摔的。啊？要不是这样，没有两次。牙的进度很迅速。进第一颗就是进第一颗。哦，进第一颗。是的。你看，各
个生日。请请问你是啊？我，他是我经纪人，冯帅，你就叫他大冯子就行。小冯也行，冯帅，这是病房，请你出去。对不起，对不起，对不起。三九二这个事儿，对你们肯定都有冲击。你们是对手，但更希望你们是朋友。不管以后你们去到哪个医院，我相信你们都会成为一名优秀的外科医生。生存还是毁灭，这可以是个问题，也可以不是个问题啊。虽然你们三个分在不同的组，华山派、武当派、峨眉派，但是只要进了这个门大家就是一家人，对不对？对，提醒你们一下啊，到最后评定的时候，临床是很重要的一部分。从现在开始，但凡有临床的任务，别偷懒，机灵点没问题。到了医院啊，不是书读完了，研究也到头了，论文知道吗？一定要尽可能多的发表高质量的论文，尤其是潘院长特别尊重技术和创新。嗯，我和主任呢也聊过了，嗯、呃，就是开机头一个月，为了保进度，他没有办法配合他。我，谁让你跟剧组说的？哎，不，佳姐。哎呀，我要不跟他们说，那他让我让你下午。就回剧组唯独剧本了，那咋办呀、啊？那也不能说，不是，人家副导演都跟我说了，资方要用自己的人。你这么一说，你说这这怎么弄啊？别急，小姑奶奶，你别急，我没说咱们多严重，我就跟他们说，咱们做一个小体检，是为了更好的拍戏。王医生还有什么要交代的？我提个建议啊，你们可以当做要求来听。下次开会的时候，麻烦你每个人带个笔记本。好吧，你都记住了吗？记住了。你得拿带个笔记本，从来不记。喂，哎，主任。主任。主任。两位老师该说的都说了吧？大家各自努力吧。啊。我我真，我又不傻。又是犯傻在这儿。主任，接吗？接。喂，主任。哎哎，我和佳姐在一块儿呢，我们俩。我一会儿去看看她，是在普云医院吧？不用，不用，不用。没事，我已经快到了。啊？他要干嘛？他说一会儿就到，他可能起疑心了。哎呦天哪！那这这这，完了完了，这这这怎么办呢？那你说这怎么办呢？这。我想我想办法，我想办法，姐，我想办法。不住了，这边串串我,我想办法，我想办法。真是，哎，佳姐，佳姐，佳姐，怎么了？饭盒收起来，为什么呀？长期住院才需要饭盒，笨蛋！你不能躺床上，来，你下来，我给你换个地儿。掌柜，把床压平啊，床单收拾好。你得坐着，坐着显精神。嗯。掌柜，你快点儿。差不多了。哎，搭把手，搭把手，大夫您搭把手。慢点，慢点，慢点，慢点。哎，弄这么多花啊？医院门口花店已经被我买空了。哎，他到了，到了。我我我去再拦一下。哎，拜托了啊，拜托拜托啊，没问题。哎，主任，嗨，我刚才在检查室呢，不让带手机。哎，我这就下来，我这就下来。哎，对，就那儿，就那儿。你在哪呢？你没看到我吗？这医院够大的。哎，主任，不好去看见您了。哎，我看见您了。好，好，嗨。主任，这边，在这边，主任。嗯、呃，主任，这医院环境真挺不错的。瞧您这，还都跑过来了，就这屋。哎，主任
，还行是吧？哎呦，可杰啊，主任，快请坐。哎，赶紧坐。大厅少。哦哦。主任，您这么忙，还跑这儿来一趟？我必须得来啊！你是女医啊，万一有什么情况，开不了机，平台不把我给杀了呀？哎呀，能有什么情况呀？就是一个普通检查，正常体检。正常体检，需要住院的。嗨，主任，您不知道，现在的好体检都住院。再说了，我佳姐谁呀、啊？她住这儿应该的。葛天啊，哎，你这个角色是导演跟平台和资方死磕下来的。嗯，你这一出院，资方知道以后，他们直接就把几个人塞到我这儿来了。哎呀，主任，您费心了。哎呀，我呀，其实。佳姐，贺医生来了。贺医生，怎么样，张老师？挺好的。你好，你好，主任，这是贺医生。我们可家的身体状况怎么样？张老师呢，有点慢性胃炎，以后少喝点酒，生活作息规律了就没事了。<笑>我们这些搞文化的，或多或少都会有些胃炎，生活它规律不了。他没什么大事吧？张老师天天跟着我们屁股后面，学习态度特别的认真。我们都以为他是你们派到我们院子来卧底呢。对对，卧底嘛。主任特地让我来看看你，你没事儿，我就先走了。行，哎，谢谢何医生，哎，客气。谢谢何医生啊，谢谢。我就走了。哎，您什么时候进组啊？明天、后天都行。对对对，明天、后天都行。好，你们随时可以进组。导演那边，我去说。哎呦，谢谢谢谢谢谢。厉害吧？我发现你特别擅长干这种偷鸡摸狗的事儿。你对我有深深的误解。去你的吧！为什么要帮他隐瞒？他要是在工作中病倒了，更危险。就是想帮他，怎么了？主任您放心，可佳一体检完立马回剧组。这家可不错啊，啊，显年轻。媳妇给您脱下来。不急不急，主任慢走啊。好。你们都来了，哎呦，刘主任，您您在呢？刚好你回来，咱们说说张可佳的病情吧。他得的是淡漠型甲状腺微象，甲亢当中比较危急的一种症状。如果不及时救治的话，随时可能会昏迷、休克。我可以保守治疗，不手术吗？不手术，危及生命。陈医生说的是对的。这些咱先不说，我绝不开刀，我就死在剧组，我又不死在医院。请控制情绪，情绪波动大，可能会加剧病情。如果咱不不手术，保守治疗，能把我姐病治好吗？必须手术，恐怕得手术。那个手术之后
多长时间能出院？多长时间能干活？他们这个基本上术后三天就应该能下地了，具体还要看他恢复情况。主任，这周手术都排满了，我来想办法。你先休息。谢谢主任明天能安排手术吗？不行啊，怎么着也得到周一了。这周的手术都排满了。周一啊，哎，来不及吧？那那你立马给他做了，他不休息，马上回去工作，行吗？有什么不行？我给他做完手术，让他住院三天，然后其他时间去剧组调养不就完了？这有风险、啊？有什么风险呀、啊？你总好过他，你不给他手术，人就直接回剧组了，讲吧。至于吗？命要紧。辉哥，那是我的位子。你不是要下班了吗？下班你秩序也不能丢啊！啊、嗯，陈辉，除了手术有没有其他的方法？最快的方法就是手术。你看，最快的方法就是手术。我觉得吧，咱们现在要是不给张可佳一个可以回到剧组的肯定。定会拒绝治疗，有道理。而且主任，咱们得派人跟着他吧，我感觉他要跑。有道理。陈辉，你负责看着张可佳。嗯，不不，主任，我提出来的为什么不让我去啊？你去那不是肉包子打狗吗？主任心里面明镜而视的，能专业点吗？哎，这个，这个，你看能不能加个班？班长，飞车呀，陈副医生。大鹏，你看这街道，像不像横店？还真挺像。以前横店就一破村，现在多繁华。哎呀，大学毕业四年没接戏，第一部戏就是在横店拍的。你那时候也是个龙套，记得吧？真是有年头了。可不嘛，咱俩都合作二十年了，终于这几年有点起色了。但现在这演员。一茬一茬的，所有人都在骗，我不敢听啊！大风，那我也给你加个底啊。要是手术，耽误我拍戏，我肯定不手术了。姐，你要是在现场等着，救护车把你拉走，剧组一停，你可就得罪所有人了。我想拍戏。这两年戏确实少。大家都难。哎，行了，你回去吧，我看会儿剧本。我从助理跟你跟跟了二十年，我
我会一直跟你跪下去陈文上，你要不先回去吧，我替你看着他。学论文，可以再待会儿。你知道今天是我值班吗？不知道。反正你就是在陪我值班。<咳>你要是饿了跟我说，我那有好吃的。我先去看看可佳姐。就是什么情况呀、啊，姐？都这个点了，还这么刻苦，您是要高考呀？哎呀，这可比高考可怕呀！这是我的剧本二，你看，我发现你们这医疗用语太难了。零点一，肾上腺素 EMG， 什么意思？你等你好了再背呗。主任说了，这两天就给你安排手术，你必须得好好休息。我还不困呢，困不困都得休息啊。什么时候给我安排手术？这几天。明天不能手术。这我也决定不了呀。不过你现在立刻马上得给我躺下休息了。嗯。要拉帘吗？那我走了。连续水平入视频，连连续连续连续连续水平入视频，入视全层内翻缝合法。麻醉师，麻烦您进行全身麻醉，在麦氏点，麦氏点这什么点？麦氏点进行手术划线。你错了。干嘛呀？刘政委主任让我照顾你。哎呀天，吓死我了，吓死我了！你刚才念的是阑尾切除术吗？是。阑尾切除的难点在于找阑尾和阑尾残端包埋。你等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。那个，周医生。陈辉。哦，陈医生，我我听不见你，声音太小了。你要不你下来吧。医生，周医生是不是？陈辉。哦，对，陈陈医生，你能方便跟我讲一讲，就是关于这个阑尾炎手术，嗯，就是一个医生应该是什么样吗？就是这手术什么状态呀、啊？你演的是老医生还是年轻医生？你会不会聊天啊？你看我长这么年轻，我能演老医生吗？都有可能。那你是？第一次做阑尾手术还是做了很多次，有没有经验？年轻医生肯定是第一次嘛。年轻医生第一次做阑尾手术的时候会很紧张，因为阑尾会在腹腔内游离，有时候没有一个固定的位置。别急，别急，慢点说。阑尾在腹腔内，说吧，游离，游离。有时候没有一个固定的位置。哦，没有固定位置。小开口的情况下，要找到阑尾是有一定的概率的。哦，老医生也会在找阑尾上花一些时间
，年轻的医生第一次做阑尾手术，找阑尾可能会花两三个小时。找一个阑尾，两三个小时，哇，那那肯定当时站在那儿的时候，这人应该是出很多汗，应该是很紧张。哎，那是不是得有这个紧张的情绪在里面呢？紧张，还会有兴奋和激动。兴奋，兴奋，兴奋怎么表演呀、啊？我觉得你说这把肚子拉开，然后找两三个小时没找着，我估计都吓晕了。哎，兴奋，哎，医生，你要不然你给我演一下，就是。怎么会是？他又紧张又兴奋，然后又慌乱，然后就那个那个那个那个分寸，我现在有点有点拿捏不准。怎么拿捏分寸是你的事情，嗯、但是我现在可以带你做一次手术。真的？那走吧。我们现在进入手术室，站起来。站起来。你占了我的位置。嗯。你现在是助手，过来。首先，我们要找满时点。你现在是我的助理，当我收到刀的时候。就要又快又稳的把刀递给我，到了太棒了，太专业了！我跟你学的，我这我一下子就找到那个当医生的那种感觉。你一定是做了很多台阑尾手术吧？今天第一次。
身上飞来飞去。总会自己好起来。